የሞዳቾ ያገሬ ልጆች ሴትነታቹ ክብር ፍቅርና መውደድ ስለሚገባው ኖራቹን በዘዴ የምትመሩበት መላ በዚህ ቻናል ላይ በየእለቱ አቀርብላችኋለሁ ስትወዱ የደገፋችሁኝ ስትጠሉ የነገራችሁኝ ኖራችንን በመላ እንቀጥለው ዛሬ የእንቁላልና የወይራ ዘይትን ድብልቅ ለጸጉራችን እንዴት መጠቀም እንደምንችል የሚያሳይ ቀለል ያለ ማረጃን ይጄላችሁ ቀርበያለሁ ማረጃን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ መውደዳችሁን በትገልጹልኝ ደስታዬ ነው መስተካከል አለበት የምትሉትን ደግሞ በኮሜንት መስጫ ቦታ ላይ በታሰፍሩልኝ በቀላሉ ከሰህተቴ ለመስተካከል ይረዳኛል መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ ወዛም ጸጉር እንዲኖራችሁ ትፈልጋላችሁ እንቆላልና የወይራ ዘይት በኪችን ውስጥ በቀላሉ የምናገኛቸው በጣም እርካሽ የሆኑ ግብአቶች ናቸው። ህይወት አልባ የሆነ ጸጉርን ወደ አንጸባራቂነት ዘንፋላ ጸጉር መቀየር የሚችል ቀላል የቤት ውስጥ መላ ነው። ጸጉር የሚያስፈልገውን በቂ የሆነ ንጥረ ነገር እንዲያገኝ ይህን መንከባከቢያ ዘዴ ቢጠቀሙ መልካም ነው። ይህም ደግሞ ሲታይ ጤነኛ እንዲሆንና በማንኛውም ወቅት ሳይደርቅ እንዲቆይ ያደርጋል። እንቁላል በፕሮቲን የበለጸገ ምግብ ከመሆኑን በላይ እንቁላል የፕሮቲኖች ወርቅ ተብሎ ተሰይሟል። በቀን አንድ ወይም ሁለት እንቁላል መብላት ኮሌስትሮልንም ከፍ ያደርግም። ስለዚህ እንቁላል በፕሮቲን የበለጸገ ስለሆነ ቶሎ እንዳንራብ ይረዳናል። እንቁላልን ለብዙ አመታት ለጸጉር በብዛት ሰዎች ይጠቀሙበት ነበር። በፕሮቲን መበልጸጉም ጸጉርን ጥሩ እንዲሆን ያደርጋል። እንቁላልን መብላትም ለጸጉር እድገት አስተዋጽኦ አለው። የእንቁላል ፈሳሹን ክፍል በወይራ ዘይትና ማር በመደባለቅ እንደ ኮንዲሽነርነት መጠቀም እንችላለን። በአንዳንድ የጤና አኳያ ሲታይ የወይራ ዘይት ፈሳሽ ወርቅ ነው ተብሎ በብዙዎች ተሰይሟል። የወይራ ዘይት ከፍተኛ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ባህሪ አለው። ይህም ደግሞ ስኳርንና የልብ በሽታን የሚዋጋ ባህሪ ያለው ማለት ነው። የሚያስፈልጉን ነገሮች ደግሞ ሁለት እንቁላልና ሁለት የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት ነው። የጸጉር መሰረታዊ የኬሚካል ውቅር ከአምስት ዋና ዋና ንጥረ ነገሮች የተዋቀረ ነው። እነሱም ካርበን፣ ሃይድሮጅን፣ ኦክስጅን፣ ናይትሮጅንና ሰልፈር ናቸው። ቢሆንም እነዚህ ንጥረ ነገሮች በቤተ ሙከራ ብንደባለቃቸው እንኳን ጸጉር ማግኔት አንችልም ምክንያቱም የጸጉራችን አወቃቀር በጣም ውስብስብ ስለሆነ ጸጉራችን የክብር ዘውዳችን ነው ይህንን የክብር ዘውድ እንዴት እየተጠበቅ ነው ነው ብዙ ጊዜ ቀባት መጠቀም የሚገባቸው ጸጉራቸው የተጎዳ ሰዎች ብቻ እንደሆኑ እናስባለን ነገር ግን ማንኛውም ሰው ጤናማ ጸጉር እንዲኖረውና የቆዳ ድርቀት እንዳይገጥመው ተስማሚ የሆነ የጸጉር ቀባት መጠቀም ይገባዋል። የጸጉራችንን ጤንነትና ውበት ለመጠበቅ ተፈጥሯዊ ዘይቶችን መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው። ዘይቶችን ለጸጉራችን ምግብ እርጥበትና ፍካት ይሰጡታል። እንዲሁም ከድርቀት ከመፈርፈርና ፎሮፎር ተከላክሎ ለጸጉራችን ፈጣንና ጤናማ እድገትን ያጎናጽፉታል። ለደረቀ ጸጉር የሚሆን የጸጉር ማስክ በመጀመሪያ እንሰራለን። የሚያስፈልጉ ነገሮች ሁለት እንቁላልና ሁለት የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት ናቸው። በመጀመሪያ የእንቁላሉን አስኳል ከእንቁላሉ ነጭ ክፍል እንለየዋለን። ደረቅ ጸጉርን ለማለስለስ እንዲጠቅመን አድርገን እናዋህደዋለን። ለዚህ ማስክ የሚያስፈልጋችሁ የእንቁላሉ አስኳል ብቻ ነው። ፈሳሹ አያስፈልጋችሁ። የእንቁላል አስኳል በቂ የሆነ ስብና ፕሮቲንን ይዟል። ይህም ደግሞ ህይወት አልባ የሆነውን ጸጉር በመመገብና በቂ የሆነ ወዝን በመስጠት የቆዳን ወይንም የጸጉር ድርቀትን ይቀንሳል። እንቁላሉን ከነጩ ክፍል ከላያያችሁ በኋላ አስኳሉን ለብቻ አነስ ያለ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ መክተትና በደንብ መምጣት። ከዚያም ውስጥ የወይራ ዘይቱን መጨመርና አሁንም በደንብ መምጣት። ልክ የክሬም መልክ ስኪስ ድረስ በደንብ ከመጡት በኋላ ሙሉ የጸጉር ዛላውን መቀባት ጸጉራችሁ ብዙና ረጅም ከሆነ ተጨማሪ የወይራ ዘይትም መጨመርና መቀባት 
ጸጉራቹ ደግሞ አጭር ከሆነ የወይራ ዘይቱን መቀነ ሲኖርባችኋል በመቀጠልም ጸጉራቹ ሙሉ መቀባት ጸጉራቹ ትንሽ እርጥበት ስኪስ ድረስ በደንብ ውስጥ ውስጡንና የጸጉር ጫፉን መቀባት በዛት ያለው ውህድን አዘጋጅተው ከሆነ ማቀስቀጃ ውስጥ መክተትና በሚያስፈልጋቹ ጊዜ ያወጣቹ መጠቀምን ትችላላችሁ የተቀባችሁትን ውህድ እስከ 20 ደቂቃ ድረስ ማቆየት ጸጉራችሁን በላስቲክ በትሸፈኑት ደግሞ ይመረጣል ከዚያም በሻምፖና በንጹህዋ ይታጠቡ የምትታጠቡበት ሻምፖ የተቀባችሁት የወይራ ዘይትና የእንቁላሉ ሽታ ከጸጉራችሁ ላይ እንዲጠፋ ያደርጋል ይህም ደግሞ ጸጉራችሁ ለስላሳና አንጸባራቂ እንዲሆን ያደርጋል ጸጉር በአየር ላይ እንዲደርቅ ያድርጉ ከደረቀ በኋላም ለጸጉራችሁ የምትቀቡትን ቀባት ይቀቡ ከልክ ያለፈ ወዝን ለመከላከል የራስ ቅሎ ከልክ ያለፈ ወዝን የሚያመነጭ ከሆነ የእንቁላል አስኳል የጸጉር ወዝ እንዲበዛ ያደርጋል ስለዚህ የምትጠቀሙት የእንቁላል ፈሳሹን ይሆናል የእንቁላል ነጭ ወይም ፈሳሹ ክፍል ከቆዳ ላይ አላስፈላጊ ጸጉርን ያነሳል ስለዚህ እንቁላሉን ጥቅም ላይ ከመዋላችሁ በፊት አስኳሉንና ፈሳሹን መለየት ያስፈልጋችኋል የእንቁላሉን ነጭውን ፈሳሽ በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ማዘጋጀትና በደንብ ያማስሉት ከዚያም በላዩ ላይ የወይራ ዘይትን መጨመር ከዚያም ሁለቱንም ግብአት በደንብ አድርገው እያማሰሉ ይቀላቅሉ ጸጉራችሁ ወፍራምና ረጅም ከሆነ ተጨማሪ የወይራ ዘይትና ተጨማሪ የእንቁላል ነጭውን ክፍል ይጨምሩ በተቃራኒው ደግሞ ጸጉራችሁ ሀጭርና ስስ ከሆነ ደግሞ መጠኑን መቀነስ ትችላላችሁ ያዘጋጁትን ውህድ በጸጉራችሁ ላይ ተቀብታችሁ ጸጉራችሁን በደንብ በውህዱ ማራስ ሙሉ የጸጉራችሁን ክፍል መቀባት ከራስ ቀላችሁ ስር እስከዛላው ድረስ መቀባት ለ20 ደቂቃ ያህል ባለበት ያቆዩትና በላስቲክ ይሸፍኑት ይሄንን ድርጊት ጸጉር ላይ ወዝ እንዳይከማች ያደርጋል ደቂቃው ከሞላ በኋላ ጸጉራችሁን በሻምፖና በውሃ በደንብ መታጠብ ጸጉራችሁ በአየር እንዲደርቅ መፍቀድ ከዚያም የሚስማማችሁን ቀባት ተቀቡ ጸጉርን ለማሳደግ እንቆላልን በመጠቀም ጸጉራችንን በቀላሉ ማሳደግና መንከባከብ እንዴት እንችላለን ብዙዎቻችን ጸጉራችንን ማሳደግ እጅግ ፈታኝ ሲሆንብንና ብዙ ጊዜ ሲወስድብንም እንስተዋላለን አንም ለዛሪው በቀላሉ እንቁላልን በመጠቀም እንዴት ጸጉር ማሳደግና መንከባከብ ይቻላል የሚለውን ላካፈላችሁ ወደድኩ። እንቁላል ለጸጉር እድገት አስፈላጊ የሆነውን ፕሮቲን በውስጡ በመያዙ ጸጉራችንን በቀላሉ ሊያሳድግልን ይችላል ተብሏል። አዘገጃጀቱ ደግሞ በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ሁለት እንቁላል ሰብረን በመጨመር ከዚያም እዚያ ውስጥ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይትን ቀላቅለን በደንብ አንድ ላይ ማዋሃድ አጠቃቀሙ ደግሞ ጸጉራችንን በሻምፖ ወይንም በሳሙና በማድረግ በደንብ መታጠብ የታጠብነውን ጸጉር በፎጣ ተጠቅመን ማድረግ በመቀጠልም የደረቀው ጸጉራችን ላይ ያዘጋጀነውን የእንቁላል ውህድ ሙሉ በሙሉ መቀባት እዚህ ጋር ልብ ልንል የሚገባን ነገር ቢኖር የጸጉራችን ጫፎች ሳይቀር ሙሉ በሙሉ የእንቁላሉ ውህድ ተዳርሶ መቀባት አለበት የተቀባነውን የእንቁላል ውህድ በሻወር ኮፍያ ወይም በፌስታል ጠቅለለን በማሰር ከ10 እስከ 20 ደቂቃ ድረስ ማቆየት የመታጠቢያ ሰዓታችን እንደደረሰም ጸጉራችን ሙሉ በሙሉ በኮንዲሽነር በማድረግ መታጠብ ይኖርብናል ማሳሰቢያ የተቀባነውን እንቁላል ከ20 ደቂቃ በላይ በጸጉራችን ላይ ማቆየት የለብንም ምክንያቱም እንቁላሉ በቆየ መጠን ጸጉራችንን ከመጥቀም ይልቅ ለጉዳት ይዳርጋል ይህንን የእንቁላል ውህድ በወር አንድ ጊዜ ብቻ መጠቀሙ ባቂ ነው እንቁላልን በዚህ መልኩ በመጠቀም ጸጉራችን በቀላሉ እንዳይበጣጠስ ወዙን የጠበቀ እንዲሆንና ቶሎ እንዲያድክ ማድረግ እንችላለን የቆዳ ሸንተረረን ያጠፋል የእንቁላል ወይም ነጩ ፈሳሹ ክፍል ይህ የእንቁላል ፈሳሽ በፕሮቲን የበለጸገ ነው በዚህ ምክንያትም በቆዳችን የሚገኘን ሸንተረር ለማጥፋት በጣም ይረዳናል እንቁላሉን ከመቀባታችን በፊት ሸንተረሩ ያለበትን ቦታ በማጠብ ቆዳችንን ንጹህ ማድረግ ይኖርብናል ከዚያም ሁለት እንቁላልን ወስደን አስኳሉን ከፈሳሹ በመለየት 
የእንቁላልን ፈሳሹ ክፍል በሹካ በደም አማስለንካ በቀን በኋላ የእንቁላልን ፈሳሽ እንዲደርቅ ቢያንስ ለ20 ደቂቃ እንተወብ ከዚያም በኋላ መታጠብና ማድረቅ ቆዳችን እንዳይደርቅም ያግዛል ይህን ዛዲ ቢያንስ ለሁለት ሳምንታት በየቀኑ መጠቀም ውጤቱ አስተማማኝ እንዲሆን ያደርጋል እስቲርሶም ስለእንቁላል አጠቃቀም የምታውቁትን አካፍሉኝ እናንተ ቆነጃጀት ያ ሀገሬ ልጆች ለዛሬ ይጠቅማችሁ እንደሆን ስሙኝ ብዬ ያመጣሁላችሁ መረጃ ይሄን ይመስለ ነበር መረጃን ይጠቅመኛል ብላችሁ ስለተጋራችሁኝ ማውደዴ ከልብ ነው እንድነግራችሁ የምትፈልጉት መረጃ ቢኖር ጠይቁኝ እንድስተካከል የምትፈልጉትም ቢኖር ተቆሙኝ ሁሌም እንደምላችሁ ሴትነት ክብርና ማዕረግ ነው